बसमिल रामकुम वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन टोटका शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है और आजकल ये मर्ज़ बहुत ही आम हो चुका है वैसे तो मैं हमेशा आपको ब्यूटी टिप्स देती हूँ लेकिन काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि अगर आप जानती हो तो हमें कोई डेंगी वायरस के लिए घरेलू टोटका बताएँ तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ये पता है तो क्यों ना मैं ये अपने व्यूअर्स को बताऊं ताकि वो सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आजकल जैसा कि ये मर्ज़ काफ़ी फैल चुका है तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी ट्यूब को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट ब्यूटी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें फ्रेंड्स आपको ये सुन के हैरत होगी कि ये मच्छर सफाई को पसंद करता है ये बारिश के साफ पानी घरेलू पानी की टेंक के आसपास साफ पानी के भरे हुए बर्तनों गुलदानों और गमलों वगैरह में रहना पसंद करता है फ्रेंड्स ये कैसे मच्छर हमला करता है ये इंसान पर तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त हमला करता है डेंगे बुखार की अलामत क्या है इस बुखार का इलम तीन से सात दिन में पता चलता है इसकी इब्तदा नज़ला से शुरू होती है इसके बाद शदीद सर दर्द पट्ठों में दर्द और जोड़ों में ऐसा दर्द होता है कि इंसान बेबस हो जाता है जिसम के ऊपरी हिस्सों पर सुर्ख निशान नज़र आते हैं और ये निशानात अगर बढ़ जाएँ तो नाक और मुँह से खून आने लगता है इसके अलावा ये अलामत भी होती हैं कि आँखों के आस पास शदीद दर्द भूख का मर जाना मतली का आना ब्लड प्रेशर कम हो जाना पाँव का ठंडा हो जाना गर्दन में अकड़ाव आ जाना जोड़ों में दर्द और कमर दर्द और जिगर बढ़ जाता है नींद का ना आना आँखों का सुर्ख हो जाना और आँखों से पानी बहना एक बार ठीक होने के बाद इस बीमारी का दोबारा आ जाना जानलेवा साबित हो सकता है तो फ्रेंड्स अब मैं आपको डेंगू के कुछ प्रिवेंशन बताऊंगी हमारी ये जिम्मेदारी है कि घर के पानी को ढांप कर रखें और अगर हमारे घर के आसपास या घर के बाहर जो भी बारिश वगैरह का पानी साफ़ पानी जमा हो जाता है वो भी हमें वहाँ से निकाल देना चाहिए या कोई नज़दीकी जैसे दुकान वगैरह होते हैं जो साइकिलों वगैरह के पंक्चर वाले होते हैं उनके टायरों में पानी रह जाता है वो ख्याल रखना चाहिए कि नहीं हो वहाँ से साफ़ पानी से भी डेंगू का हमला हो सकता है अगर फ्रेंड्स आप पे डेंगू का हमला हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए इस बीमारी के लिए खून के टेस्ट और एक्सरे किए जाते हैं कुछ खास किस्म के खून के टेस्ट इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज में भी हो सकते हैं वहाँ इस मर्ज़ का बिल्कुल सही इलाज होता है इस बीमारी में कुछ बेहतरी आने में तीन चार दिन भी लग सकते हैं एक शर्त यह है कि ये बीमारी शदीद नोयत की ना हो और सात से आठ दिनों तक रहती है और इस बीमारी में आपको पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए मरीज़ अगर खाना न खा सके तो ड्रिप वगैरह लगाई जाती है एक बात याद रखें फ्रेंड्स बीमारी में इलाज डॉक्टर से ही सही तरीके से करवाना चाहिए उल्टी सीधी वीडियोस देख के इलाज ना करें मौत भी वाक़ हो सकती है लेकिन जल्द से अदयाब होने के लिए एक तरीका बताती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स पपाया के लीफ का जूस अगर आप सिक्स डेज तक यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक ये मर्ज़ आपका ख़त्म हो जाएगा ये एक बेहतरीन घरेलू टोटका है और सुबह दोपहर शाम पुदीने और अजवाइन का कहवा बना के आप डेंगे के मरीज़ को पिलाएं इन उससे भी उसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा साथ में सिरका और प्याज का इस्तेमाल भी रखें मज़ीद मुफीद गज़ाओं में खाने में चावल मूंग की दाल खिचड़ी सब्जियों में चुकंदर शलजम गाजर बंद गोभी करेला और फलों में मौसमी संतरा अनार और अमरूद का इस्तेमाल करवाएं और फ्रेंड्स कुछ मैं आपको इसके एहतियात बताऊंगी जो आप पहले से ही करेंगे तो डेंगू का मर्ज़ आपके घर में इन नहीं होगा घर में मुख्तलिफ़ जगहों पर काफूर फैला दें या उसको पीस कर तेल या क्रीम में शामिल करके जिसम पे लगाएं उससे होगा ये कि मच्छर आपको नहीं काटेगा और हो सके तो लीम का पौधा भी घर में रखें तो इस सूरत में मच्छर आपसे दूर रहेगा तो फ्रेंड्स अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाफ़